Goedemorgen allemaal. Het is hier nu kwart over acht. En we gaan naar Disneyland. Nou, eigenlijk gaan we naar California Adventure. We zijn gisteren al naar Disneyland geweest. Gisteren ging het een en ander mis met het kaartje. Ik hoop dat dit vandaag wel even doen. Ik heb het een en ander gefixt. Dus we gaan het meemaken. We zijn er. Ik zeg wel een hoop meemaken trouwens valt me op. Sorry daarvoor jongens. Allemaal mensen die ook nog gezellig gaan. Dus het wordt waarschijnlijk weer een semi-drukke dag. Het is heel raar. Het is druk. Maar weer de wachtrijen vallen allemaal wel mee. Maar we zien jullie zo weer in California Adventure. Een drukte, wat een drukte, wat een drukte. En wat een muziek. Dus waarschijnlijk moet ik dit er weer uitknippen. Vanwege de ellende. Dan krijgen we weer rechte issues en zo. Maar deze mensen gaan gezellig met ons mee allemaal. Leuk, dit is de toegangsweg. Looproute naar de twee parken toe. Ik heb er zin in vandaag. Goedemorgen nog een keer, we zijn binnen eindelijk in het nieuwe California Adventure. De laatste keer dat we hier waren was dit er nog niet. Was waar nu die paal ongeveer staat. Waar is die daar? Was de ingang. Die is nu hier achter me. Maar we zijn er op Buena Vista Street. Het is hier hartstikke nieuw. Hartstikke leuk en gezellig. Ze hebben een soort Main Street gemaakt, maar dan van het Hollywood. In de jaren, nou wat zal het zijn? 20, Roaring Twenties. Zoiets. Volgens mij is er een uh, ene stop trip naar Tower of Terror. Daar gaan ze heen met leuk met het trammetje. Waar is de foto? We hadden een probleem met de fotopas. Dus we gaan even zoeken waar de fotoding is. Maar... Welkom in California Adventure. We zijn er. Hier hebben ze de Tower of Terror, de California Screaming. En niet te vergeten, Cars Land. Daar heb ik zo naar uitgekeken. Met Sorry, even een korte onderbreking. Ik zal wat geks gebeuren. Ik denk voordat ik op de snuffert ga. Uh, maar met de racers en de Luigi Stars die zijn weg. Maar nog een aantal. Suus gaat even naar binnen. Of niet? We moeten nog even teruglopen. We lopen verkeerd. En we hebben onze persoonlijke gids gekregen om ons te wijzen naar de foto's dingen gebeuren. Wat leuk! Tot zo! En we staan inmiddels op de Carthay Circle, achter we daar de fontein. En het is wat druk vandaag, drukker dan gisteren. De vlog gaat in twee keer, sorry, voor de twee vlogjes die in één worden. Komt omdat mijn kaartje moeilijk doet. Ik heb het ondertussen opgelost door een andere camera te gebruiken. Je moet toch wat. Maar achter waar al die mensen heen gaan is Carsland en Bugsland. En als het goed is ook Paradise Pier, is ook die kant op. Dus achter mij hier is de was oorspronkelijk Hollywoodland. Volgens mij is dit nog steeds zo, maar het is ondertussen een klein beetje aangepast. Hierachter, even kijken. Ik ben het kwijt, waar is het? Waar is het? Dat gaat wat makkelijker. Daar was Condor Flats, dat is ondertussen omgebouwd tot de hele Grizzly Peak area. Die zit precies achter die bomen, is een hele grote beer. Dat is Grizzly Peak. Dat is een waterattractie, erg leuk. Dit is een replica. Van de Carthay Circle Theater. Dat is het theater. Nou, niet dit, dit is dan de replica natuurlijk. Maar het theater waar Walt voor het eerst Sneeuwwitje in de Zeven Dwergen in première heeft laten gaan. Dat hebben ze helemaal aangebouwd. Het is nu een restaurant. Hier, anders staat natuurlijk echt. Het stond in Hollywood. Het is ondertussen gesloopt. Dus het is niet meer. Dus dit is de enige nog die, uh, die je kan zien. Mooi, imposant gebouw. Fontein. Vroeger, de laatste keer dat we waren, stond hier een hele mooie gouden, precies op deze plek, gouden zon met een waterval ervoor. Ik zal kijken of ik daar nog een foto van heb. Het is leuk om het verandering te zien. En dit hier, nogmaals, is een hele, hele, hele drukke binnenkomst over Buena Vista Street. In plaats van het normale partner statue hebben ze hier ook een ander partner statue van een Walt met een Mickey Mouse die zogezegd voor het eerst in Hollywood aankwam. Goed of wat? We are just getting started. Walt oh, Disney, wat leuk, gezellig. Voor de mensen die uh, hier al eerder geweest zijn in een vroeger verleden. Hier stond eerst een hele grote speelgoedwinkel met een hele grote trein. Die is weg. 
Dat is nu helemaal in de stijl van Hollywood rond de jaren 20. Nu eerst even een bakje koffie doen en jullie door de rest van het park leiden. We lopen nu Grizzly Peak Area binnen. Ik zal zo kijken of ik een mooi shot heb van de beer. De berg die dit parkgedeelte zijn naam, waar dit parkgedeelte zijn naam aan te danken heeft. Wederom uh, lekker muziek. Dus we kunnen weer doorheen kletsen om muziek een beetje te overstemmen. Kan natuurlijk altijd. Het is hier ook lekker, lekker vol. Gisteren waren we hier, toen was het gewoon nog geen vijf minuten. Toen kwamen we binnen, konden we gelijk helemaal doorlopen tot aan de cabine. En het is gewoon druk. Het is gewoon lekker druk. Maar Tom als we mogen niet klagen. Dat is de oude rookruimte niet weg. We moeten een beetje geluk hebben. Een beetje geluk hebben. Suus verbetert me en terecht ook. Dat was niet de rookruimte. Dat was niet de rookruimte. Dit was de rookruimte. En dat is nu gewoon los. En het is, we zijn nog niet eens het middaguur gepasseerd en de eerste janker is al gespot. Ik heb het gisteren ook al gezegd in een filmpje wat niet opgeslagen is, dus ik ga het gewoon nog een keer doen. Je hebt hier twee soorten hoedanigheden van kinderen. Vrolijk, lief en gezellig, dat is nou ja, ik denk 95% van de kinderen. Die hebben het naar de zin, die zijn in, in Disneyland en die, die hebben de grootste, grootste plezier. Kleine onderbreking, Suus die tikt me aan. Dat is Grizzly Peak. En dan zie je ook gelijk waarom het Grizzly Peak heet. Is dit niet geweldig mooi? Echt helemaal rustiek, alsof je in de bossen loopt. Erg gezellig. Maar goed, dat is dus de ene kant van de kinderen, de gezellige kinderen. Dat zijn de meeste. Oh, wederom een onderbreking? Nee. Jawel. Even kijken. Oh, wat mooi. Oh, ik heb alleen het gevoel dat hij hier wel wat mist. Dus, we gaan verder. Uh, goed, de, de, de gezellige kinderen. Nogmaals, altijd hartstikke leuk. Ik word weer raar aangekeken omdat ik zit te vloggen. Maar dat geeft helemaal niks. Ik ben niet de enige ter wereld die het doet. Maar de andere kant van de kinderen. Dat zijn de kinderen die huilen. En in Amerika, net als alles wat groter moet... Geldt ook dit. Je bent in een kind nergens. Je bent als kind nergens als je niet gelijk een tand van gooit. Een simpel traantje zit er niet tussen. Nee, het is gelijk gillen, krijzen, brullen, ellende, drama, chaos, paniek. Als ze maar kennen gillen. En ook het liefst zodanig hard dat heel het park het hoort. Dus, maar dat uh, zeg, gelukkig is dat maar een kleine 5% van de kinderen. Gisteren was dat uh, pas om een uur of 5, 6 dat dat naar voren kwam, dat dat begon. Maar net zojuist gewoon de eerste paar al voorbij horen krijzen. Oh, 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 moet je toch kijken, dat is toch mooi jongens. Mijn stukje achteruit weer, oh, back it up, back it up. Oh, 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 oh. Wat mooi. Ik heb het naar mijn zin, ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal blij. Was de rookruimte dicht? Oh. <laughs> Dit is ook zo gezegd een, uh, een, uh, een wildwaterbaan. Beetje als de piranha, maar dan uh, hoger, leuker, sneller. En met watervallen waar je vanaf dendert. Gaan we misschien straks ook nog wel even in. Hoewel Suus geen snel over de boek aan heeft. Hier word je dus met je bootje omhoog getild. Langzaam naar de top. Om vervolgens met je rubberbootje naar beneden te pletteren. net eentje aan komt. Komt er net eentje aan. 
Nee, natuurlijk niet. Kom nou. Serieus. Je hoort hier ook overal vogeltjes. Ik heb ze geprobeerd te spotten. Er zijn geen vogeltjes. Ja, één of twee. Dat betekent dat er overal gewoon speakers hangen in deze kringen. Maar het voelt daardoor wel heel erg rustig en gezellig. Er komt geloof ik geen boot aan. Pas als ik mijn camera uitzet natuurlijk. Ja, camera aan, camera uit. Ja, daar is die hoor. Hè? Daar gaat de bootje, ze worden nat. Ja, die gaan dus helemaal daar zo naar boven. Oh, nou komt gelijk de volgende. Gezellig! En we zitten op de Grizzly River Run in een privéboot. Oh. Dat wordt het. Dat wordt het. Dat wordt het. Dat wordt het. Dat Jij wilde erin. Nou, dat was dus uh, de Grizzly River Run. Je wordt er zeker weten nat in. Maar hij is wel leuk. <laughs> We zijn, zijn nat. En mijn telefoon ook. <laughs> Dan blij met een waterdichte telefoon. Uh, Paradise Pier. Hier wordt s'avonds ook de Wonderful World of Color. Of eigenlijk de Wonderful World of Disney Celebration gehouden. Die komt ook aan het einde van de vlog een stukje. Home of California Screaming. Een stalen achtbaan die helemaal in de stijl is van een klassieke houten achtbaan. En dit is inderdaad helemaal als een ouderwetse pier opgezet met Midway Games en Toy Story Midway Mania. Een restaurant leuk. Een Golden Sapphire. Dit was vroeger een uh, hele grote sinaasappel. Dat snapten ze niet. Hoewel je hier in uh, Orange County bent. Maar er hebben heel veel mensen moeite om te begrijpen wat de sinaasappel uh, ermee te maken had. Dat is nu omgebouwd naar de Silly Symphony Swing. Naar de oude klassieke tekenfilms van Mickey Mouse. Wat leuk. En uiteraard het Sunwheel. Of weet ik hoe die tegenwoordig heet. In ieder geval een heel groot Ferris wheel. Met vaste karretjes en bewegende karretjes zoals je ziet. Die wiebelen heel leuk heen en weer. Die gaan rijden op het moment dat je gaat draaien. Fucking scary. Maar wel leuk. En dit is Pacific Wharf. Een kleine food court met Mexicaanse eten. Een bakkerijtje voor broodspulletjes en salades. En een Chinees. Hij is juist gisteren gegeten, hoewel het vlees erin erg lekker was. Was de rijst smerig. Geen idee waarom. Maar Suus heeft dus het vlees eraf gegeten en is daarna wat anders gaan halen. De rijst heeft ze weggedaan. En we gaan nu vanaf Pacific Wharf gaan wij Cars Land in. Oh. En daar is Willy's Butte. Mad Radiator Springs Racers. En een heel mooi uitzicht over de bergen. En hier is ook wederom weer muziek. Overal is muziek. Nou is die muziek normaal gesproken helemaal geen enkel probleem. Ik vind het gezellig. Ik vind het leuk. Maar het maakt het vlog echt ontzettend moeilijk. Want je moet dus echt gewoon overal overheen kletsen. En hoewel ik normaal gesproken geen grote problemen heb met ongelooflijk slap uit mijn nek te kletsen, 
moet je nu dus dingen gewoon on the fly gaan zitten verzinnen. En dat kan best wel eens lastig zijn. Als het goed is komen er zo twee auto's voorbij. Ik ga eens even kijken of ik ze kan, te pakken kan krijgen. 1, 2. Hier zie ik. Oh. <laughs> Stond bijna aan de weg van de foto. Daar gaan we. Super dik, super dik, super dik. Echt mega geweldig dit. Mijn vrouw even kwijt. Met een Tim Tracker shirt. Een selfie met Tim Dus dit is uh, Carsland. Volledig geradiëerde springs, nagebouwd. Zelfs met een scenic route. Waarbij je alle informatie kan krijgen over wat het allemaal is. En wat de plant life is. En wat er allemaal in de grond zit. En wat voor dingen er allemaal zijn. En leuk en gezellig. Ze hebben echt flink hun best gedaan om dit uh, parkgedeelte zo authentiek mogelijk. Oh, dit is dezelfde. Leuk man. Uh, zo authentiek mogelijk te maken. Ik ben weer mijn vrouw qua audition foto's te maken. Loop ik nog even een klein stukje door. Dan richting Flows Café. En we gaan terug naar de jaren 50 muziek. Dus we blijven nog even gewoon ons in kletsen. Want die muziek moet natuurlijk wel overstemd worden. Anders gaat YouTube en Google weer zeuren. Dat ik uh, rechtervrije muziek moet gaan gebruiken. En dan moet ik weer overheen gaan zetten en dat soort dingen. Dus dan blijven we maar even kletsen. Als we nog een klein stukje doorlopen. Voorbij Flows VA Café. Dan zijn we... Niet zomaar in een parkgedeelte. Hé, hey, daar hebben we Grizzly Peak weer. Gezellig. Maar we zijn echt beland in Radiator Springs. House of Body Art. De Flame Job en dergelijke. Luigi's Casa de la Tires. Met de scheve toren van banden. Radiator Springs Curios. Ook altijd leuk voor je. Gekke dingetjes. Dat is een winkeltje. Gaan we zo ook nog wel even kijken. De Cozico Motel. Er zijn iedere kegel is een restaurantje met wat lekkers. Dus dat is altijd wel. Uh, ja, de ene is ijs, de andere is. Uh, wat anders ook weer. Een kegel van deeg met chili. En de andere was met churros. En dat soort dingen. En we gaan nou weer even onze fotopas misbruiken. Jee, we gaan in Radiator Springs Racers. We hebben fastpass gehaald. Vanmorgen was het trouwens niet eens zo heel druk. Maar we hadden honger, dus we wilden eerst eten. We lopen nu onder de baan door. Spannend. We houden vooral muziek hier, dus we moeten een beetje doorkletsen over van alles en nog wat. Gelukkig maken de auto's ook goed. Harry, om de muziek misschien een beetje te, te verdoezelen. Maar het is echt, die wordt doodgegooid met muziek. En die muziek is weer recht en gevoelig. En dan mag ik het weer niet uploaden. Dus sorry voor deze onzin. Hier is die. De enige echte. Radiator Springs, eigenlijk het ding waar is de naam aan bedankt. Watertoren, oh, we zijn welkom. Thank <laughs> you. 
keertje Radiator Springs. Yeah. Met het Cars Lab logo. En deze blijft ook wel heel erg leuk. Wat meer voor de kleine kinderen. In een tractor -poe. Een rondje draaien. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En hier is Bugs Land. Hier zit je tussen de insecten van de film Bugs Land. Met een aantal attracties en een film. Ik dacht dat je bug waarbij je uitgelegd krijgt hoe het is om een insect te zijn. Nooit leuk. Waar gaan we dan naartoe? We gaan het af de bierbak gaan we even zien. Hier zo. Als het goed is. We gaan eens kijken. Hier het kleine grasgedeelte waar A Box Live zich op afspeelt. Ontzettend leuk nagemaakt. Het schijnt wel dat de attractie zelf dicht is. Dus dat we nu naar een preview gaan van The Good Dinosaur. Dat is een nieuwe. Een nieuwe film die eraan gaat komen, die de vraag eigenlijk stelt wat er gebeurd, zou er gebeurd zijn als de dinosaurus het nooit uitgestorven waren geweest. En daar gaat het film over. Dus ik ben erg benieuwd. Ik heb geen idee wat hier uh, voor geluid allemaal zijn. We gaan uh, naar binnen. Dat was Bugs Land. Leuk voor de kleintjes. Mooie leuke kinderattracties, botsautootjes en een draaimolentje. En een klein karretje van Heimlich, waarbij op Heimlich zijn rug zit. En leuk door eten heen rijdt. En wederom komt er een hoop uh, muziek overal weer vandaan. Zelfde muziek. Wij lopen nu op ons gemakje. De Hollywood Backlot op is het meest vreemde stukje park van heel California Adventure. Om het simpele feit, dit was oorspronkelijk gewoon bedoeld als zijn een stukje Hollywood thematisering. Maar het is een backlot, dus al deze façades zijn niet meer dan dat. Een façade, er zit niks achter, gewoon open. Het enige die wat wel echt een ding is, is aan de rechterkant. Daar heb je een, uh, een show van Disney Junior live on stage. Je hebt een winkel of de page. En je hebt de Art of Disney Animation. Waar je ook op de foto kan met Anna en Elsa. Maar deze kant is dus helemaal nep. Uiteraard ik zit mijn verhaal te doen. En de eerste ding is een winkel wat wel gewoon echt is. Maar ik zal het zo gelijk even laten zien. Want zo ziet het er allemaal ontzettend leuk uit. Ontzettend gezellig. Een beetje Hollywood. Maar dan net, maar net als dit, ineens een groot gebouw ertussen. Nou zijn er heel veel fans die vinden dat het opgeknapt moet worden. Maar op zich, ik heb er niet zo'n probleem mee. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Maar let op. Heel mooi gebouw. Heel mooi gebouw. En gewoon ijzeren balken. Dat bedoel ik dus met een façade. Dus is het nu echt een replica van Hollywood, zoals het in de Walt Disney Studios in Florida is, of is het een backlot? Dat weet niemand, daar zijn ze moeilijk over. Maar dan nog, het is wel nog steeds heel erg gezellig leuk. Dit gedeelte waar ze hier mee bezig zijn, daar zijn ze en half aan het verbouwen en half niet. Daar is nu de Mad Tea Party. Op de late avond dat het open is, is dat. Hier een frozen singalong. Hebben we er zin in? Nee, totaal niet. Dat gaan we ook niet doen. Wij haten frozen. We vinden frozen niet leuk. Op één ding na van frozen. En dat is natuurlijk Olaf. Jee. Olaf. 
En volgens mij zijn we vreselijk om aan het lopen. Een hele grote Olaf ook. Ja, nog een grotere Olaf. Ja, nog een grotere, grotere, grotere Olaf. We komen op de foto, zijn we van de week al geweest. Een attractie van Monsters Inc. Monsters Inc. Simpel, maar erg leuk. Mike en Sally to the rescue. Eigenlijk gewoon de film nagespeeld. Je zit in een taxi. En er is een kind losgebroken. Tony! Dus die moet je gaan redden of je moet ervoor op de vlucht. Of je geeft er een draai aan. Het is leuk, het is gezellig. En dit was een restaurantje wat er volgens mij alleen maar in de avonden tijdens die met die party ook is. En nou zijn we echt backstage. Ik zie iemand aankomen lopen. Heeft Suus hem ook gezien? Ja. Wie loopt daar dan? Hij is zich aan het verstoppen. 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 <laughs> oh, he put a bugger on my phone. <laughs> oh, yeah. Zo, we zijn aan het einde van de Hollywood Boulevard in de backlot studio ding gevallen. Sunset Boulevard om precies te zijn. Um, toen het park hier in 2001 opende. Toen was het nogal klein en was er weinig te beleven. Hè? Vonden mensen het saai en stom en, en dergelijke. Dus hadden ze iets van ja, we moeten snel, heel snel, moeten we wat gaan bouwen. En gelukkig had, uh, hoewel Amerikanen er zwaar op tegen zijn, want het park daar heeft het, uh, de budgetten erin gehakt en dergelijke. Allemaal onzin en gedoe. Maar Parijs had nog gelukkig, of Disneyland Parijs had nog gelukkig een design liggen van iets wat hier wel mooi bijgeplakt kon worden. Dus ze hebben dat design gepakt en hebben ze uh, eigenlijk hier in California Adventure uh, geplaatst. Dat wordt nou gejuicht om Frozone. Wat leuk! We waren weer te laat voor de foto natuurlijk, altijd. Maar dat design is dus, daar komt hij hoor, 1, 2, 3, The Tower of Terror! Yeah. En dit is dus een perfecte replica van die in Disneyland Parijs of andersom, want deze was eigenlijk dus eerder open. Dus uh, uh, ja, wat is dan de replica? Is dan de originele de replica? Of is dan degene die eerder gebouwd is de replica? Ja, dat wordt lastig. Maar die staat hier dus ook. Is voor de rest helemaal hetzelfde, behalve dan het feit dat deze altijd alleen maar in het Engels is. De uh, boiler room is wat minder uitgebreid. In Disneyland Parijs hebben ze daar echt wel iets beter hun best op gedaan. Hij is hier een beetje leeg. Daarnaast, en dit is wel triest, uh, uh, de Hyperion Theater, waar op dit moment nog Aladdin draait. Aladdin, een van de beste shows in wat voor Disney Park dan ook, uh, draait hier voorlopig nog. Deze gaat aan het einde van het jaar gaat hij weg. Hij is dan uh, sinds 2002 volgens mij, want hij was er niet vanaf het begin, heeft hij gedraaid en uh, wordt vervangen voor een andere. En aangezien uh, Disney erg uh, hoog op de botel is van Frozen. Wordt het dus een Frozen musical. Hij zal vast heel leuk zijn. Ik ben eerlijk gezegd zelf een klein beetje klaar met Frozen. Maar goed, voorlopig draait hij dus nog aan het in. Super show. Frozen die komt mij vol aanlopen nu. <laughs> en uh, waar was ik gebleven? Oh ja, uh, Aladdin. Ontzettend leuke musical. Uh, zou ook zo gewoon in een theater kunnen. Weet ik niet of dat degene is die daadwerkelijk uit gaat komen, maar dat zou, als die al maar de helft is van zoals die hier is, is het gewoon een ontzettend leuke attractie of show, musical eigenlijk. De geest is briljant, erg bij de tijd. Uh, gaat dus helaas weg en dan komt uh, Frozen voor in de plaats. Uh, misschien een reden om terug te komen, misschien ook juist wel niet, maar dat, uh, dat zullen we zien. We verwachten wanneer het, uh, wanneer het klaar is en af is. Voorlopig, als je nog in de buurt bent, tot en met in ieder geval december. Is die, uh, is die nog te bezichtigen? Ook hebben ze hier hele leuke tremmetjes. Er staat er eentje te wachten op het wisselpoor, omdat de andere eraan komt. Die gaat dus terug naar Buena Vista Street. Daar komt hij. 
Een echte trolley. Met op de achtergrond waarschijnlijk weer muziek die ik weg moet knippen. Maar deze rijdt dus van hier helemaal door naar de Carthay Circle. En ook zelfs een klein stukje door op Buena Vista Street. Het is inmiddels 6 uur hier. Disneyland gaat net dicht, want hier is een Halloweenavond. Daar gaan wij morgen ook naartoe. En je merkt gelijk dat het hier een stuk drukker is geworden. We gaan ineens van 5 minuten wachttijd naar minimaal 20. Nog steeds niet heel erg druk natuurlijk, maar het valt wel erg op. Er zijn een ongelooflijke hoeveelheid. Een beetje geluk ga ik straks nog een stukje filmen als, ik geen, als het überhaupt mag. Een rode color. Een van de shows hier. Nu eerst even op zoek. Kan je hier goed sowieso. Sushi is Chinees schaal. Flinke bak. Waarschijnlijk moet ik er ook een uh, stukje van mee eten. Maar we gaan een hapje eten en zo meteen World of Color kijken. Thank you. 